ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എന്നെ സ്മിടിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ മീൻ വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ മീൻ പോയി വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കത് കുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ മീൻ വാങ്ങിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് മഴ ആയത് കാരണം ആറ്റിൽ നിന്ന് പിടിച്ച മീനാണിത് മീനൊക്കെ ഏറെ കിട്ടുന്നുണ്ട് വലക്കാർക്കൊക്കെ അപ്പോൾ ആറ്റിൽ നിന്ന് പിടിച്ച മീൻ അവർ റോഡ് സൈഡിൽ കൊണ്ടിട്ട് വിൽക്കുന്ന സീനാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് മീൻ വാങ്ങിച്ചത് ഏട്ടക്കൂരി എന്ന് പറയുന്ന മീനാണിത് ഈ മഞ്ഞ നിറത്തിൽ കാണുന്ന മഞ്ഞക്കൂരി എന്നൊക്കെ പറയും അതുപോലെ ഈ കാണുന്നത് തൂളി എന്ന് പറയുന്ന മീനാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് തൂളിയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ കിലോയ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന തൂളിക്ക് മൂന്ന് തൂളി എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഒന്നര കിലോയുടെ അടുത്തായി വീശി വലക്കാരാണ് ഇവര് അപ്പൊ ഇവര് വല വീശി പിടിച്ച മീനാണിത് അപ്പം വീശി വല ആയതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം പല സൈസിലെ മീനുകളായി പോയത് ഇത് പള്ളിപ്പാട് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ആണ് ഹരിപ്പാടിനടുത്തുള്ള പള്ളിപ്പാട് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ വലക്കാരാണ് ഇവര് ഈ മഴ സീസൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ആറ്റിന്ന് മീൻ പുഞ്ചലൊക്കെ കയറും അതിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വലക്കാരാണ് ഇവരൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ വാങ്ങിച്ച മീൻ ഇതാണ് തൂളിയാണ് കിലോയ്ക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ വെച്ചാണ് നമുക്ക് ഈ മീൻ ആയത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാം എന്റെ ചിറക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള മീനാണിത് മുള്ളാണെന്ന് ഒരു പ്രശ്നമുള്ളു ഫ്രൈ ആക്കുവാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കറി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മാംസത്തെ മുഴുവൻ മുള്ളാണ് മാറി മീൻ കടിക്കും പഴുത്തു വന്നു മീൻ്റെ പരിഞ്ഞില് മുട്ടയാണ് ഇങ്ങനെ പാത്രം അപ്പൊ മീൻ ഏകദേശം വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഇനി ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം വയറ് ചൊട്ടിപ്പോയി മീൻ്റെ പരിചയിലായിരുന്നു മുഴുവൻ മീൻ ഒന്ന് കല്ല തേച്ചെടുക്കാം എന്റെ ഒരു ഉളുമ്പ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നത് കുറേ നേരം തേക്കണ്ട ഉളുന്ന് പോകുന്നു ദൈവം മൂക്കും കുത്തിയ വേണോ വെള്ളത്തിൽ മീൻ വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം മസാല ഒക്കെ ഈ മാംസത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടില്ല മീൻ നന്നായി വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം മീൻ കഴുകി ഫ്രഷ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് മസാല ഒക്കെ പുരട്ടി പിന്നെ ഒന്ന് ഉഷാറാക്കി എടുക്കാം നമ്മള് ചിരട്ടയ്ക്ക് അത്തി മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചോണ്ട് വന്നതാണ് തീ കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതല്ലെങ്കിൽ കർപ്പൂരം ഉണ്ടെങ്കിൽ കർപ്പൂരം ആയാലും നമുക്ക് ഉപയ
ഇതിപ്പം തൽക്കാലം ഞാൻ മണ്ണെണ്ണ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചിരട്ടയ്ക്കകത്തിൽ ചാര വിട്ടതിന് ശേഷം മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചതാണ് തീ ഏകദേശം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇനി മീൻ വറക്കാനുള്ള ഉരുളി അങ്ങ് അപ്പൊ നമുക്ക് മസാലയൊക്കെ ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി അതുപോലെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണിത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നാരങ്ങാനീര് ഇച്ചിരി ഉപ്പും ഉണ്ട് നാരങ്ങാനീര് കീഴിൽ നമുക്കത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ചൂടാ ചൂടാ ചട്ടി ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് മീനെ പെട്ടാനുള്ള മസാലയാണിത് നമ്മളിത് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചില്ല വെളു നാരങ്ങയുടെ നീര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അല്പം എണ്ണം കൂടെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഒരു മയം കിട്ടും ഇച്ചിരി ഇത് കട്ടി പോലാണ് ഇച്ചിരി എണ്ണ മസാല ഏകദേശം റെഡിയായി മസാല നമുക്ക് നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാ മസാല രണ്ട് സൈഡിലും നന്നായി പുരട്ടി വെച്ചേക്കുകയാണ് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് മീൻ മറക്കാനുള്ള ചട്ടിയിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം ഏകദേശം ഇത്ര എണ്ണ മതിയാവും ഇത് അര ലിറ്ററിൻ്റെ പാക്കറ്റാണ് നമ്മളിത് പകുതി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആ ഏകദേശം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മസാല പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാം അതെ നമുക്ക് തീ ഒന്ന് ഇച്ചിരി കുറച്ച് വെക്കാം കാരണം നല്ല മീന് പാത്രത്തെ പിടിക്കും കുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറിച്ചിടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും മീനൊന്ന് മൊരിയട്ടെ തീ നമ്മൾ കുറച്ച് വെക്കണം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാത്രത്തെ നിളകി വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചിടാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അപ്പം ഇളം ചൂടിൽ ഉള്ളൊക്കെ ഒന്ന് വേഗണം മാംസം തിക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ഉള്ളൊക്കെ വേഗണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് തീ കുറച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം തീ 
കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിനകത്ത് മാംസം കുറച്ച് ഇളകിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ആ തീ കൂടുതലായതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം നമ്മുടെ മീൻ ഏകദേശം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്കിനി ഇത് സവാളയൊക്കെ വെച്ച് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം നാരങ്ങാനീര് പിന്നെ മേളോട്ട് ഒഴിക്കാം അത് ഞാൻ എടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ചൊന്നും എടുത്ത് കഴിച്ച് നോക്കട്ടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം സൂപ്പർ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരു രക്ഷയില്ല അടിപൊളി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു നിങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്